तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है अब इंतजार है तो रविवार की सुबह का 20 फरवरी को जब जनता अपने घरों से निकलकर अपने मत का इस्तेमाल करेगी अपने प्रतिनिधि को चुनेगी लेकिन उससे पहले यूपी की सियासत काफी गर्माई हुई है आरोप प्रत्यारोप की झड़ी कहीं थम नहीं रही इस बीच प्रदेश के मुखिया आरोप कुछ ऐसे आरोप लगे है जो काफी गंभीर है और ये आरोप लगाए हैं बीजेपी के पुराने साथी रहे कैबिनेट मंत्री रहे और अब अखिलेश के साथ जा चुके स्वामी प्रसाद मौर्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अपराधी की जाति देखकर एनकाउंटर करवाते हैं योगी सरकार जात बात के नंगा नाच कर रही है जात बात के समुन्द्र में डुबकी लगा रही है अगर वो योगी की बिरादरी का अपराधी है तो बहुत बाग साफ है अगर किसी उनकी बिरादरी के अलावा गैर बिरादरी का है कोई ब्राह्मण है कोई बनिया है कोई यादव है या कोई अन्य बैकवर्ड है कोई दलित है कोई मुस्लिम है तो इनका इसकाउंटर होता है अगर योगी की बिरादरी का कोई अपराधी है तो पुलिस लाइन के बगल क्रिकेट खेलता है लेकिन अन्य कोई होता है तो उसका इनकाउंटर होता है एक एक जिला गिना कर देखिए कैसे योगी सरकार पर हमलावर है स्वामी प्रसाद मौर्य और फिर योगी की विदाई का भी दम भर रहे हैं यहाँ तक कि गोरखपुर में ही एक व्यापारी की योगी की पुलिस हत्या करते हैं गोरखपुर के ही गगा थाने में चालीस दिन के अंदर सात हत्याएं होती हैं हाथरस में दलित बेटी के साथ क्या हुआ पूरा देश देख रहा है लखीमपुर खीरी में मंत्री के संरक्षण में किसानों को राउंड करके मारा गया मौत की नींद सुलाया गया इसी प्रकार से आपके बगल में उन्नाव जहां दो दो एक दलित बेटी एक पिछड़े वर्ग की बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार हत्या और पुलिस तेल डाल करके उसे जला देती है आज इस तरीके से पूरे प्रदेश में नंगा नाच हो रहा है और उसी क्रम में आज शाहजहापुर में भी जिस तरीके से दरिंदगी के साथ वह हत्या की घटना घटी है ये बहुत ही शर्मनाक है और अभी भी योगी जी अपनी पीठ थपाते थब हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है इनका गुंडा राज ही इनका कानून राज दिखाई पड़ता है और उत्तर प्रदेश में आज सभी लोग तय कर चुके हैं कि आज योगी सरकार की विदाई 10 मार्च को होना तय है धनंजय सिंह स्वामी प्रसाद मौर्य ने दावा तब किया जब वो सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के समर्थन में जनता से वोट करने की अपील करने गए थे और फिर स्वामी प्रसाद मौर्य के आरोपों में सच्चाई भी तो है ही इसका जीता जागता उदाहरण हमने आपने हम सब ने अपनी आंखों से देखा है कैसे अजीत सिंह हत्याकांड का आरोपी धनंजय सिंह खुलेआम घूम रहा है कभी क्रिकेट खेलता हुआ दिखता है तो कभी सार्वजनिक कार्यक्रमों में बिना किसी डर खौफ के शिरकत करता है ठाकुर है ना और योगी जी तो ठाकुर भले अपराधी ही क्यों ना हो उसको भी अपना समर्थन देते हैं सोचिए धनंजय सिंह इनामी अपराधी था उस पर पच्चीस हजार का इनाम था योगी सरकार ने वो इनाम भी धनंजय सिंह पर से हटा दिया तो फिर कैसे अपना गिरेबान बचाएंगे योगी साहब कैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों का मुंह बंद कर पाएंगे जब खुद में ही कमी है तो कैसे खुद को ईमानदार छवि का प्रदर्शित कर सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ वैसे आप स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान ऐसी कितना इतफाक रखते हैं अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें